শাহরুল আলম প্রশ্ন করেছেন প্রত্যেক দিন জোহর আসর মাগরিব কাজা হলে এশার সাথে কাজা পড়া যাবে কি প্রত্যেক দিন কেন কাজা হবে ভাই গুরুত্ব দিতে হবে নামাজ তো ইন্না সলাত কানাত আলাল মিনিনা কিতাব আম মকোতা আর যদি কোনো দিন হয়ে যায় তাহলে এশার সাথে কাজা পড়া যাবে কি নাই পড়তে হবে এশার আগে পড়তে হবে কাজা নামাজ রেখে পরবর্তী নামাজ আদায় হবে না যদি পাঁচ অক্তের কম হয় পাঁচের অধিক কাজা হয়ে গেলে পরের নামাজ আদায় করা যায় ওগুলো ব্যালেন্স রেখেও তাইলে আগে ওগুলো পড়তে হবে তারপরে এশা পড়বেন কোরআন শরীর মোবাইলে পড়া যাবে কি যাবে কোনো সমস্যা নেই দেখে দেখে পড়তে হলে উজু লাগবে এরপরে একজন লিখেছেন আবু সিদ সাদিক টি শার্ট পরে নামাজ পড়ানো যাবে কি যে ব্যক্তি টি শার্ট সব সময় পরিধান করে বাজারে যায় বাইরে যায় সে টি শার্ট পরে নামাজ পড়তে পারবে পড়াতেও পারবে কিন্তু যিনি কলিদার কুর্তা বা আরবি কমিস পরিধান করেন তিনি টি শার্ট পরে নামাজ পড়ালে না শুধু পড়লেও মকরু হবে আর পড়ালেও মকরু তাহরিমি হবে আর যারা সবসময় পড়ে পরিধান করে টি শার্ট তাদের ওইটা প্রচলিত লেবাস তাই ওইটা পরে নামাজ পড়তে অসুবিধা নেই আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন নাম নেই মুসলিমদের আর তোমার মহিলারা মসজিদে নামাজ আদায়ের বিষয়ে কখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে একটু বিস্তারিত বললে ভালো হবে এবং ইমাম আবু হানিফার মত কি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন বিস্তারিত খুব বিস্তারিত বলার ব্যাপার আছে অবশ্য তবে আমি বেশ বিস্তারিত বলবো না মোটামুটি বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য বলতে চাই নবী করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের জুমানাতে মসজিদে মসিলাদের আসার অনুমতি ছিল উৎসাহ দেওয়া হয়নি যেমন পরিষ্কার হাদিস বুখারি এবং ইবনে মাজা সহ বিভিন্ন গ্রন্থে রয়েছে লা তামনাও এমা আল্লাহ মাসাহিদ আল্লাহ মহিলাদের যারা মসজিদে আসতে চায় বাধা দিও না অন্য হদিস এসে এসেছে ইজাস্তা জানাত তিল মার আতু আহাদা কুমুল মার আ তোমাদের কারো কাছে যখন কোনো মহিলা মসজিদে আসার অনুমতি চাইবে তাকে অনুমতি দাও তার মানে তো কোনো উৎসাহ দেওয়া হয়নি এছাড়াও আবুদাউদ চরি প্রথম খণ্ড পাঁচশো সত্তর নম্বর হদিস সহ বয় হকি এবং ইবনে হুজাইমাতে হাদিস রয়েছে সই হদিস নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম নিজে উল্লেখ করেছেন সলাতুল মার আতেফি বৈতিহা আফজালু হা মিন সলাতিহা আফজালু মিন সলাতিহা ফি হুজরাতিহা ও সলাতু আফি মাখ দাইহা আফজালু মিন সলাতিহা ফি হুজরাতিহা ঔকমা কাল আলহিসাতুসলাম অর্থাৎ ঘরের সাধারণ কামরা ঘরের ভিতরে নামাজ পড়া বড় ঘরে পড়ার চাইতে মহিলাদের জন্য উত্তম হুজরা আর নিজস্ব একদম পার্সোনাল নামাজের জায়গায় মহিলাদের জন্য আড়ালে নামাজ পড়া ঘরের বড় কামরায় পড়া চাইতে উত্তম এটা মতলক হাদিস তার মানে মহিলাদের নামাজ যত মস্তুর অবস্থায় যত গোপন অবস্থায় যত আড়ালে হবে গোপনীয়তা রক্ষা করে তত উত্তম সুতরাং সেই যুগেও মহিলাদের জন্য মসজিদে আসা অধিক ফজিলতের কোনো হুকুম ছিল না তখন একটা রিজন ছিল যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছ থেকে তারা সরাসরি হদিস শুনবে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবে নতুবা অন্য কারো মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করলে এটা ওয়াসাতা মাঝে একদম মাধ্যম হয়ে যাবেন আজকাল সেই ব্যাপার নেই এরপরে নবীজি একটা দরজা পৃথক রাখবার নির্দেশ দিয়েছিলেন মহিলাদের জন্য আজও মসজিদের ববিতে বাবুন নিসার হয়েছে ওই দরজা দিয়ে মহিলারা ঢুকার কথা সেই যুগেও ছিল অর্থাৎ রেস্ট্রিকশন ছিল তখনও আরও এক হদিস রয়েছে বিভিন্ন হদিস এসেছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যারা আমার ইচ্ছা হচ্ছে মসজিদ জমাত কায়েম করব আর যে সমস্ত সুস্থ যুবক বা মানুষেরা মসজিদে আসে না তাদের বাড়িতে গিয়ে জমাত কায়েম করব যারা জমাতে আসবে না তাদেরকে ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে বর্ষীভূত করে দেব তবে হ্যাঁ একমাত্র করছি না কারণ এখানে মহিলা এবং শিশুরা রয়েছে যাদের উপর জমাত ফরজ নয় বা শূন্যতম আখ্যাদা নয় এই হাদিস দ্বারাও বোঝা যায় মহিলারা মসজিদে আসা বাধ্যবাধকতামূলক হুকুম ছিল না তখনও বা নির্দেশ ছিল না অনুমতি ছিল সেটা ফর আদার রিজন শিক্ষণীয় বিষয়ে নবীজির হাদিস সরাসরি শোনা নবীজির দিদার লাভ করে এইসব কিন্তু তখনও অবস্থা ছিল ব্যাপারটা গোপন রাখার নির্দেশ ছিল যে মহিলারা পেছনের সাইতে দাঁড়াবে নবীজি বলেছেন পুরুষের পেছনের সফটা ভালো নয় মহিলাদের প্রথম সফটা ভালো নয় অর্থাৎ নারী এবং পুরুষের সংমিশ্রণ যেখানে সেটার প্রশংসা করা হয়নি ইসলামে সেটা অপছন্দ করা হয়েছে ধীরে ধীরে হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রজুলহর যুগে গিয়ে সেটা পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে যায় ফতুল কদিরের মধ্যে উল্লেখ করা আছে উমর কুন সাহাবি লাউকান আবাদি নবীজন লাকান আমর আমার পরে নবী আসলে উমর আসতেন এবং নবীজি বলেছেন আলাই কুম্বি সুন্নতি ও সুন্নতিল খোলাফাই রাশিদিন আল মাহদিন তোমাদের উপরে আমার সুন্নত এবং আমার খোলাফাই রাশিদ চারজনের সুন্নত খলিফায় রাশিদ আরও যারা হবেন হজরত হাসন রজুলহর পর্যন্ত তাদের সুন্নত তাদের নিয়মগুলো বাধ্যতামূলক এছাড়া 
হজরত উমর রাজুয়াল্লাহ যখন মহিলাদের জন্য মসজিদে আসা নিষিদ্ধ করছিলেন তখন কিছু মহিলা গিয়ে আম্মা যান আয়শা রাজুয়াল্লাহার কাছে শেখায়ত করলেন তখন আয়শা উত্তরে বলেছিলেন যে হজরত উমরের সময় যেটা হচ্ছে সেটা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের যুগে হলে লামানা আহন্নাল মসজিদা নবীজিও তাদেরকে মসজিদে আসা বারণ করতেন আরেক রেবাহতে হজরত আয়শা নিজে বলছেন যে লাউর আ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মাহ দাসান নিসাউ লামানা আহন্নাল মসজিদ আকমা মুনিয়াত বন নিসাউ বনি ইসরাইল আউকমা কালাত যে মহিলারা যেভাবে মসজিদে আসার ক্ষেত্রে একটু আড়ম্বর একটু সাজসজ্জা অবলম্বন করতে যাচ্ছেন নবীজি করিম সাল্লাহ সাল্লামের যুগে সেটা হলে বা নবীজি সেটা দেখলে নিশ্চয় তাদেরকে মসজিদে আসা বারণ করতেন যেভাবে মনি ইসরাইলের মেয়েদেরকে বারণ করা হতে হয়েছিল আম্মা যান আয়শা রবদুল আনহা মসজিদে আসা মেয়েদের নবীজির অনুমতি এই ব্যাপারে আমাদের চাইতে বহু বহু গুণে বেশি জ্ঞাত ছিলেন তিনি মনসায় নবুবত বা নবীজির এই হাদিসের মকসুদ জানতেন এই জন্য তিনি এই পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন যাই হোক তো হজরত উমর রাজুল আনহর যুগে সেটা বারণ করা হয়েছিল উমর আপনার আমার মতো মানুষ নন কোনো ইমাম নন ফকিহ নন তিনি সাহাবি এবং আমিরুল অভিন খলিফায় রাশিদ তিনি যেটা করেছেন সেটাও বিলকুল শরীয়ত এর পরবর্তীতে অবশ্য মহিলাদের মসজিদে আসা আজও আমাদের ফোকাদের মত হলো মামনুল গৈরি কোনো কারণে নিষিদ্ধ ফিতনা খৌফুল ফিতনা সমস্যা সৃষ্টি হবে ফিতনা দেখা দেবে মসজিদে ফিতনা নয় রাস্তায় ফিতনা পরিস্থিতি এলাওয়াবল নয় কিন্তু হরমাইন শরীফে নিয়ে যাওয়ার পরে সেই পরিস্থিতি তাকে না আজও আপনারা দেখছেন হাজার বছরের ইতিহাসে মহিলাদের সম্মিলিত নামাজে আজ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ কোনো অঘটন নারীদের ইজ্জত সংক্রান্ত কোনো ধরনের দুর্ঘটনার কোনো ইতিহাস নেই কোনো খবর সংবাদ নেই তাই ওইখানে ওই কারণ নিহিত হয়ে যায় তাই ওখানে গেলে তাদের জন্য নামাজ পড়ার অনুমতি রয়েছে আজও কোনো জায়গায় যদি এমন বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দেয় টাউনারা মহিলারা আছেন হয়তো চাকুরিতে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার সুযোগ আছে তো মসজিদে গিয়ে তারা পড়তে পারেন কিন্তু জমাতে শরীক তাদের জন্য কোনো অতিরিক্ত সব যখন নেই শরীয়তে এমন কোনো প্রমাণ নেই তাই তারা জমাত ছাড়া পড়বেন এটাই আমাদের ফোকাহাদের মতামত ইমাম আজম আবুহানি পরম তোলার মত ছিল বৃদ্ধা মহিলা যারা তারা মসজিদে আসতে পারবেন তাও জুহর এবং আসরের ওখতে ছাড়া ওখ ছাড়া ববেষণা আবুহানি পরম তোলার মত হচ্ছে জুহর আসর এবং জুমাতে তারা আসতে পারতেন অনুমতি ছিল হরু জুহন্না ইলাল মসাজিদ ফিজ জুহর এবং আসর এবং জুমুয়া কারণ ওই সময় ফিতনা ওই তিন ওখতে কম ছিল এইভাবে এক এক সময় অবস্থা বদ পাল্টেছে পরবর্তী ফুকাহে মুতাখিরিনের পরবর্তীতে মতলখান নিষেধ করেছে যে মসজিদে মহিলারা আসা মতলখান মকরু তেহরিমি খৌফে ফিতনার কারণে আর এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মুসলমানদের মসজিদগুলো আজও আলহামদুলিল্লাহ মহিলাদের আগমনের আম রেওয়াজ না থাকার কারণে এই জাতীয় কোনো বেজ্জতির ঘটনা থেকে আলহামদুলিল্লাহ পাকসাফ অথচ আরও বিভিন্ন ধর্মস্থানে উপাসনালয়ে অনেক দুর্ঘটনার খবর মাঝে মধ্যে পাওয়া যায় মুসলমানের কোনো আবাদতখানার আশপাশে তা ঘটলে কিন্তু অত্যন্ত রেয়ার তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মসজিদগুলো এই জন্যই পাকসাফ যে মহিলাদের আম আনাগোনা নারী পুরুষের একত্রীকরণের সুযোগ নেই এই জন্য এটা মকরু তেহরিমি সময়ের সাথে সঙ্গতে রেখে ওলামায় কেরাম ফোকাহায় কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন আর আমি বলেছি হরমাইন শরীফাইনে সেই পরিস্থিতি থাকে না বিদায় সেখানে গেলে আজও মহিলারা নামাজ আদায় করেন এতে কোনো সমস্যা হয় না হওয়ার কোথাও নয় বাকি এই ব্যাপারে জানতে হলে দারুল দেওবন্তে মুক্তবায় দেওবন থেকে মুদ্রিত একটি কিতাব আপনারা পড়তে পারেন ওটা অবশ্য উর্দুতে লেখা যে নেক বিবিয়া কাহা নামাজ পড়ে নেক রমণীরা কোথায় নামাজ পড়বেন ওইখানে বিস্তারিত সব প্রশ্ন উত্তর করে দেওয়া হয়েছে আমার ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কবে হয়েছিল ওইটা আমি বলেছি হজতমরের যুগে হয়েছিল ফতুল কদির প্রথম খণ্ড তিনশো সাতাত্তর পৃষ্ঠাতে দেখবেন বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে কবে ওটা হজতমর রাজুলহ নিষেধ করেছিলেন এবং তার যুগ থেকেই পরবর্তীতে প্রায় সর্বত্র মহিলাদের মসজিদে আসা নিষিদ্ধ হয়ে যায় বল ফতোয়াল ইয়াম আলা কারা হাতে হুজুর ইহিন্নাফিস সলাওয়াত কুল্লিহা লিজুহুর ইলফাসাদ 
বলা হচ্ছে যে আজকের পরবর্তী যুগে বা আজকের সময়ে তাদের জন্য মতলখান মসজিদে আসা মকরু ফিতনা এবং ফসাদ পৃথিবীতে মাথা ছাড়া দিয়ে ওঠার কারণে সুতরাং এটা বিবেচনার ব্যাপার এই জন্যই ফোকা হায়কারাম নিষেধ করেছেন হজরত আইসা রোজিলানা যে হদিস বলেছিলেন সেই হদিসও কিন্তু আমি আগে বলেছি এটাও বোখারি শরীফ আটশো উনসত্তর নম্বর হদিস যে মহিলারা যে সাজসজ্জা শুরু করে দিয়েছেন সেটা নবীজি দেখলে তাদেরকে নিষেধ করে দিতেন যে বাবি বোন ইসরায়েলের মেয়েদের মসজিদে আসা বারণ করা হয়েছিল এটাও বোখারি শরীফের আওয়াত কিন্তু সই হাদিস আর আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাইর অনুমতি দিয়েছিলেন ওই সময়ে বৃদ্ধাদের জন্য সুতরাং আর সাহিবাইনের মত ছিল অবশ্য বৃদ্ধ মহিলারা সব বক্তা যেতে পারবেন যাই হোক এটা অনেক লম্বা আলোচনা হয়ে গেল ভাই বলেছিলেন একটু বিস্তারিত বলবার আরও অনেক দীর্ঘ কথা আছে ওই ব্যাপার নিয়ে জানতে হলে আপনি যোগাযোগ করবেন জানার ব্যাপার হলে আপনার প্রশ্ন থাকলে বাকি ফোকাহাদের সম্মিলিত মত এটাই বিশেষ করে হানফি ফোকাহাদের আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন কেয়ামতের দিন ভাই ভাইকে চিনবে না ভাইয়ের কথা প্রথমে কেন বলেছেন আল্লাহ পাকে একটু বলবেন ও ইয়ম আফিরুল মারমিন আখেহি ভাই ভাই থেকে পলায়ন করবে সুন্দর প্রশ্ন কোরআন শরীফ হয়তো আপনি একটু পড়েন ভালো কথা পড়বেন স্টাডি করবেন জানবেন যেখানে সন্দেহ হয় বিজ্ঞ উলামায় কেরামকে জিজ্ঞাসা করবেন এখানে মুফাসিন কেলাম উল্লেখ করেছেন যে মানুষ সচরাচর তার ভাই বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য চায় ওইখানে ফেল করলে তারও একটু উপরে যায় পিতামাতার কাছে সাহায্য চায় এর চাইতে তার বেশি সাহায্যের নির্ভরশীল জায়গা হলো তার আওলাদ তার সন্তান তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কামতের দিনের ভয়াবহতা আমাদের ওই দিনের বেসাহারে কি নিরুপায়ের অবস্থা বলতে গিয়ে ধাপে ধাপে নিম্নস্তর থেকে উপরের স্তরের কথা উল্লেখ করেছে যে মানুষ তার ভাই থেকে বাগবে তার সাধারণ সাহায্য চাওয়ার জায়গা ভাই বন্ধু ভাই বন্ধু দেখলে তো পলায়ন করবে করবে এর উপরের জায়গা পিতামাতা অধিক ওদের থেকেও পলায়ন করবে এরপরে তার সন্তান স্ত্রী ওদের কাছ থেকেও দূরে চলে যাবে কেউ কাউকে সাহায্য করতে চাইবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই অসহায়ত্বের কথা ওই দিনের আপনার উপায়হীন তার কথা বোঝাতে গিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিকটা থেকে উচ্চ স্তরেরটা উল্লেখ করেছেন ইয়া উম ইয়াফিরুল মার উমিন আখেহি তার ভাই থেকে বাগবে ও উম্মিহি ও আবিহি ও সোহাহিবাতিহি ও বানি সর্বশেষে বলেছেন সন্তান ওইটা শেষ জায়গা ওই জায়গা থেকে মানুষ বাগবে একজন আরেকজন থেকে পলায়ন করবে দৌড়াবে তাই ওইখানে আর কেউ কেউকে সাহায্য করবে না যখন সন্তান তার পিতাকে সাহায্য করবে না আর কে করবে তাই আদনার থেকে আলার দিকে যাওয়া হয়েছে আরেক ভাই বলেছেন ওই উনি আগের জনই ওনার এক হিন্দু বন্ধু আছে ধর্ম সম্বন্ধে ওনাকে যখন উনি কিছু বলেন তখন সে বলে আমাকে হিন্দু পরিবারে আল্লাহ দাওয়াত দিলেন কেন তাহলে আমি কিভাবে দাওয়াত কবুল করব তাকে কি উত্তর দিব এটা কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা নয় যে আপনাকে ওই পরিবারে জন্ম দিলেন কেন কোনো পরিবারে জন্ম নেওয়া কোনো বংশে জন্ম নেওয়া কোনো দুষের ব্যাপারও নয় কোনো গুণের ব্যাপারও নয় জন্ম আপনার যেখানে হয়েছে সেখানেই আপনার জন্ম ওইটা ন্যাচারেল ব্যাপার বাকি আপনার জীবন নির্বাচন করবেন আপনি আপনার ধর্ম মত আপনি ঠিক করবেন আপনার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করবেন আপনার সুবুদ্ধি আসার পরে আপনি নিজস্ব ভাবে ইয়োর বাই ইয়োর চয়েস বাই চান্স নয় সুতরাং আপনি যখন বড় হলেন সাবালক হলেন আপনার বিচার বুদ্ধি বিবেক জাগ্রত হল তখন আপনি ঠিক করবেন আপনি কোন ধর্ম গ্রহণ করবেন আপনার মতামতের স্বাধীনতা রয়েছে হক ধর্ম কোনটা আপনি স্টাডি করে অধ্যয়ন করে সেটা পালন করবেন আপনি এই জন্যই মুকল্লভ এটাই আপনার উপরে হুকুম জন্ম নিয়েছেন এক জায়গায় যে কোনো পরিবারেই মনে করেন এই জন্য বা অশিক্ষিত বাবার ঘরে জন্ম দিলেন তাহলে কি আপনি আর শিক্ষিত হবেন না যে আমার বাবা যখন অশিক্ষিত তাহলে আমি আর কোনোদিন শিক্ষিত হব না না আপনার জীবন নির্ভর করবে আপনার প্র্যাকটিস আপনার আমল আপনার অনুসন্ধানের উপরে এই ক্রমা ইবিনে আবি জেহেল আবু জেহেল সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল ইসলামের কিন্তু তার ছেলে বিশিষ্ট সাহাবি হজরতে এই ক্রমা রবিউল্লাহ তো কোনো পরিবারে জন্ম রওয়া কোনো দোষের নয় গুণের নয় আপনার চয়েস আপনি সাবালক হওয়ার পর নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে এই জন্যই তো মানুষ নাবালক অবস্থায় তার কোনো ধর্মকর্মর কোনো হিসাব নেই সবাই মাসুম আর নাবালক অবস্থায় কৃতকর্মের উপরে তার কোনো জিজ্ঞাসাবাদ হবে না মসজিদের সামনের কাতারে পুরো হয়ে গেলে পিছনে কি একা দাঁড়ানো যাবে না একেবারে একা দাঁড়ানো মকরু তেহরিমি অনেকে বলেছেন নামাজ হবেই না 
হয়ে গেল কারাহাত হবে অবশ্য তাই উচিত হলো সামনের সব থেকে একজনকে নিয়ে আসা বা একটু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা কেউ আসছে কি না যদি এখানে কেউ আসতেছে তাহলে অপেক্ষা করবে নাইলে সামনের সারি থেকে একজনকে আসতে করে টান দিয়ে নিজের কাছে দাঁড় করিয়ে দেবেন কেউ যদি রোজা রেখে খানা পাক করার সময় লবণ চেক করে কম হলো নাকি বেশ হলো তারপর তুতু ফেলে দিলে এই জন্য রোজা সচরাচর এটা করা যাবে না যদি কোনো জালিম থাকে যে আপনার উপর অত্যাচার করবে লবণ কম বেশ হয়ে গেলে তখন দেখা যেতে পারে নতুবা সাজার ব্যবসা এটা মুখে দিলে রোজা চলে যাবে কোনো আরেক ভাই লিখেছেন না ওই তো উনি একজনের এত প্রশ্ন তরাবির নামাজ পড়তে দেরি হয়ে গেলে প্রায় বারোটা যাওয়ার পথে আমি ভাবলাম এসার নামাজটা পড়ে নেই এখানে সমাপ্তি টানলাম আর পড়লাম না বাকি নামাজ সেই সময় উঠে পড়বো এটা কি ঠিক হবে না এটা ঠিক হবে না যেহেতু সেই সময় পড়ে আপনি অসুবিধা হতে পারে নাও পড়তে পারেন তাই এসার নামাজ পড়ে তারা আমি পড়ে নেবেন একটু দেরিতে পড়তে পারেন বাকি পড়ে নেবেন শুয়ে গেলে ওইটার আরও প্রশ্ন আছে কেয়ামে রমজান কোনটা তা হাজুদ কোনটা তাই শোয়ার আগে ওইটা পড়া দরকার এটাই আসলে কেয়ামে রমজান তিনি প্রশ্ন করেন রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু ও জড়াজড়ি করার সময় বীর্যপাত হয়েছে যদিও সবাস করার ইচ্ছা ছিল না এবং সবাস করিনি তাহলে রোজা কাজা করলেই হবে নাকি কাপার আদায় করতে হবে কাজা করতে হবে যেভাবে আপনি লিখেছেন যদি তাই হয় চুমু জড়াজড়ি করার সময় বীর্যপাত হয়েছে কাজা করতে হবে রোজা কাপার আদায় করতে হবে না আর ওটা করা কিন্তু মকরু তেহরিমি আর একজন লিখেছেন একজন মানুষ এক বছরের জন্য একটি পুষ্করিণী বাড়া রেখে তাতে মৎস্য উৎপাদন করেছে অন্য সুপারি বাগান এক বছরের জন্য বাড়া রেখেছে পুষ্করিণী এবং বাগানে যে ব্লক আছে ব্লক মানে কি টাকা ব্লক আছে এগুলো টাকা দিতে লাগবে কি না ওইগুলো তো ইনভেস্টমেন্ট করেছেন ওতে টাকা লাগবে না ওইটা বিক্রি করার পরে যে টাকা হবে তার উপর জাকাত আসবে এখন যখন ইনভেস্ট করে দিয়েছেন সুপারি বাগানে হ্যাঁ বাড়া নিয়েছেন সুপারি বাগান বা পুষ্করিণী ওইটা ধরে নেন আপনার গাড়ি আছে হয়তো ব্যবসার জন্য গাড়ি কিনেছেন গাড়ি বাড়া করে ওই গাড়ির উপরে আসে না যাকাত যা বাড়া ইনকাম করলো তার উপরে আসে ঠিক ওইভাবেই পুষ্করিণী বাড়া নিয়েছেন বাগান সুপারি বাগান বাড়া নিয়েছেন এর উপরে আসবে না যখন বিক্রি করে টাকা উৎপাদন জোগাড় হবে উপার্জন হবে তার উপরে আসবে এরপরে প্রশ্ন অবশ্যই একটু গুরুত্বপূর্ণ ছোটো ছোটো চারটি প্রশ্ন আছে রমজান মাস ঘুমন্ত অবস্থায় রক্ত গোলা নিচে চলে গেছে অথবা যাওয়ার পথে এই অবস্থায় রোজার কোনো ক্ষতি হবে কি হবে যদি আপনি টের পান তাহলে কিন্তু রোজা ফাঁসিদ হয়ে যাবে কোজা করতে হবে যদি আপনি ঠের পান মৃত ব্যক্তি ছুটে যাওয়া নামাজ সন্তানের করণীয় কি কিছু করণীয় নাই তো বা ইস্তেফার করা মা বাবার জন্য মাফ চাওয়া সৎকা হরাত করতে পারেন আদায় করা যাবে না খাফারা রোজা অবস্থা এই দেশে গেল করণীয় কি করণীয় কিছু নাই পরে আদায় করবেন ঈদের পরে মানে হয়তো আপনার কোনো রোজার কাফার আদায় করা হয় নাই পরের ঈদ এসে গেছে এই তো এই যদি প্রশ্ন হয় তাহলে উত্তর হলো এমন কিছু করার নেই ঈদের পরে আপনি আদায় করুন শেষ প্রশ্ন তারাবির নামাজে ইমাম সাহেব যদি আয়াতে সেজদা না পড়ে সেজদা দিয়ে দেন ভুল ক্রমে এবং পরবর্তী রেখাতে আয়াতে সেজদা পড়েছেন অথবা পড়েননি তাহলে হুকুম কি তাহলে হুকুম হলো আবার সেজদা করতে হবে আর আগে সেজদা পড়েননি আয়াত পড়েননি কিন্তু সেজদা একটা দিয়ে দিয়েছেন নমাজ ফাঁসিদ হবে না কিন্তু পরে আয়াত পড়লে সেজদা করতে হবে না লেগুন আগার হবে এই শেষ প্রশ্ন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে দিনের সহি সমস দান করুন রমজান শরীফের বরকাত ফুজাত দিয়ে আমাদের সবাইকে মালামাল করুন আমাদের সবাইকে বেহেস্তি বানিয়ে দিন দুজকটাকে মুক্ত করে দিন আমিন Subscribe button and press the bell icon.